So, eine weitere Folge von Disco Lysum steht an. Mit mir, dem Meli und unserem heruntergekommenen äh, Bullen, den wir hier haben, der eine Nacht äh, ja, erlebt hat, die eine Albtraumnacht äh, hätte sein können oder war oder ist. Wir haben gerade mit einer schönen Dame gesprochen, die ganz ruhig mit uns äh, kommuniziert hat und nicht gleich äh, hier uns gesagt hat, was für, für, was für ein großer Vollidiot wir eigentlich sind. Aber jetzt geht's weiter. Hier hat die Dame gerade geraucht. Zeit, dass wir auch mal eine Kippe rauchen. Äh, wird einen schönen langen Zigarettenstumm im Aschenbecher hinterlassen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Wir haben äh, alles Nötige erledigt hier, glaube ich. Gehen wir eine Etage tiefer. Hier sieht es aber auch nicht so besonders nicht gut aus, muss ich sagen. Ah, eine Karaoke. Aha. So, wir mal gucken. Wir haben hier ja jetzt tatsächlich Erfahrung, Fähigkeiten, Punkte. Ah, guck mal. Da unten sehe ich jetzt die Erfahrungspunkte, die man da mitnehmen kann. Wir haben 20 Erfahrungen. Ähm, hier haben wir unsere Sachen. Wir haben jetzt zwei Paar Schuhe. Ähm, und... Ach nee, das ist das, ne? Das ist da das Tagebuch, wo wir Notizen machen können. Polizeibericht unverständlich, erledigt, schließen. Kade. Spiegel. Unmöglich, beachtlich. Können erneut versucht werden, okay. Hier kommen normalerweise die Liedtexte hin. Ein klubiges altes Karaoke-Mikrofon, das nur darauf wartet, von jemandem... Was? Das geht viel zu schnell weg. Lautsprecher ist mit dem Rundfunkgerät verbunden und hin und wieder überlagern, rauschen die Musik. Überlagert, rauschen die Musik. Moment, wir können hier was äh, gehirntechnisch machen. Du solltest total singen, Karaoke, hier. Die erste Chance, die du bekommst. Deine Emotionen müssen sich ausgesprochen werden. Die Menschen müssen deine vast oceanische Seele wissen. Meine Seele ist ungeheuer groß. Ja, er hält halt nicht viel von sich, ne? Meine Seele ist winzig. Of course, like a small animal that only comes out at night. All it needs is to be heard. Through a PA system. By other people. Was soll ich singen, wenn es dazu kommt? You should sing the sad small church song from that tape you found. Thought it was obvious. Ich dachte, ich könnte vielleicht etwas Fröhliches singen. Vielleicht ein Lied von diesen Ostentious Orchestrations oder wie die heißen. No, no. Don't sing the happy song. It's stupid. Sing the sad song. It's profound. You would need another copy of the tape first, though. The one upstairs is destroyed. Okay, schließe die Gedanken ab. Singe Karaoke, das ist quasi unser Auftrag. Du musst ein ausreichend tragisches... Äh tragisches Tonband auftreiben und es dann auf einen Ghetto-Blaster abspielen, um dir den Text einzubringen. Ich dann mit dem Cafeterie-Manager, um auftreten zu dürfen. Vortragsweise am Abend, dann sind mir Leute an der Bar. Ich sorge dir ein trauriges Lied auf Tonband. Sanften Sohn an einer elektrischen Sauf Saftpresse dringt aus der Küche. Dort arbeitet jemand. Ein Wasserspender. Eine große Blase steigt an die Oberfläche.
Diese Speisekarte wurde abgewischt. Nur das Wort Montag steht drauf. Die Tür ist verriegelt. Auf einem Schild steht Zugang zur Küche bis 13 Uhr nur für Angestellte. Du hast einen Blick auf ihre Gewerkschaft und den Ziel im Inneren. Ein Streitplakat, einige rote Wimpel. Auf einem Schild steht Kantine, nur für Gewerkschaftsangehörige. Ein aus 16 Uhr. Eine Rumflasche wurde umgestoßen. Wundervolle dunkle Flüssigkeit schwappt aus ihr heraus. Die Sommertür ist über den Winter geschlossen. Ja, dann würde ich sagen, ich spreche mal mit den Leuten, oder? Als erstes gehen wir natürlich zur Bar. A man in his late twenties stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance, then looks down again. That was disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. Aha. Was für eine dumme Frage ist das denn? Du siehst den ausgestopften Vogel an. Ja, komm mal mal. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it. Most likely on a wall. Oh oh. Vielleicht waren wir das. A small engraved steel tag says, The Great Skua, Steer Coarius Skua. Something about it makes you feel bitter. Jetzt können wir mit unserem Halbwissen, naja, ich frag mal, was mit dem Vogel passiert ist. Was mit dem Vogel passiert? Look, your buddy is over there. Er sieht zu den Türen hinüber, wo ein Mann in einer Fliegerjacke mit dem Fuß auf dem Boden tippt. Ach echt? Why don't you go and talk to him, okay? Was meinen Sie mit meinem Kumpel? He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. Mich beschleicht das Gefühl, dass Sie mich nicht leihen können. Oh no, you're a hero, a real hero cop. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? Do you mind that sarcastic? Am I? Or did you ride in, take the body down, solve the murder, and not trash my hostel room? Yeah, sorry. Wow, das habe ich alles geschafft? No, you see, actually, you didn't. You haven't done anything even remotely useful since you got here. Was habe ich dann gemacht? Haben Sie mich hier irgendwo gesehen? No, I haven't seen you around. I'm not always here. Er sieht wieder nach unten und zupft weiter den Vogel. Also das ist ja wirklich eine dumme Frage, oder? Ich beende das mal. Natürlich ist der Barkeeper. Kann ich noch mal mit ihm reden? The man plucks at the seabird, frowning. Ja gut, vielleicht ist er kein Barkeeper, oder? Na komm. No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Okay, sorry, da habe ich mich geirrt. He's very animated all of a sudden. This seems like a touchy subject. Sie sehen wie ein Barkeeper aus. That period of my life is over. Not everyone who stands behind a counter is a bartender, okay? I'm the cafeteria manager. Wo liegt der Unterschied? <lacht> Ihr könnt jetzt so richtig nerven. 
Ja, ich sag mal so, das kenne ich ja. Ich sag mal, aha. Mhm. So, Ende. Okay, Leute, wir machen das folgendermaßen. Ich werde die anderen Sachen, die zur Auswahl stehen, nicht vorlesen, sondern ich werde nur das vorlesen, was ich tatsächlich sagen wollen würde. So, wo ist jetzt unser Kumpel? Der Typ hier, oder was? Egal, ja, wir müssen mal warten, wir können mit dem hier noch reden. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Zwei Stunden? An hour would have been bad. Two hours is mystical. You have truly wiped out all trace of yourself if you haven't thought about rum and lemonade yet. Sollte ich diese Gedanken überhaupt? Oh, ich, jetzt habe ich schon ein Dingsbums, äh, ne? Hm. Sollte ich diese Gedanken überhaupt haben? Anscheinend ist mir die Trinkerei nicht besonders gut gekommen, äh, bekommen. Maybe you haven't turned out well for your drinking. Have you thought about that? Get a goddamn rum and lemonade to yourself, boy. Or better yet, lick that stain off the counter. Du legst nicht daran. What happened, man? You used to be cool. Go get your boring normal person drink then. Mach ich auch. Get your drink on and your act together. Wir haben eine neue Aufgabe. Finde Alkohol und trinke ihn. Dein Kater ist wirklich übel. Du musst ihn unbedingt lindern. Finde eine Flasche Alkohol, nimm sie an die Hand, äh, in die Hand, lege sie in deinem Inventar auf deinem Handplatz ab und lass die Magie freien Lauf. Schlafender Hafenarbeiter. An dem Tisch schläft ein Mann, der schlammige Stiefel und einen halb heruntergelassenen Arbeiteranzug trägt. Auf seinem Rücken steht White Pines. Der Schriftzug ist Teil eines kreisförmigen Logos mit einem Baum. A colorful piece of plastic is dangling from his carabiner. Hmm. Makes your fingers itch. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. Du inspizierst die Plastikgegenstand seinen Karabiner. It's a dock worker's ID, doubling as a shift card and a job permit. A young, able-bodied man stares back at you from the photo. Santiago S. John. Körperapparatur Mechanik. Du stiehlst den Ausweich des Hafenarbeiters. Warum soll ich das machen? Aber der ist ja so stolz. Vielleicht hilft er uns noch, ich weiß es nicht. Aber momentan sehe ich keinen Grund, das zu machen. Aber wir können die Pillen nehmen. Du nimmst die Pillen an dich. The man does not mind. You probably need them more than he does. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character portrait. Use magnesium to heal your morale if you have morale damage. Ah, das ist nett. Ja, ich, ich würde sagen, den Schlüssel lassen wir mal hier, ne? Den brauchen wir momentan nicht. Oder? Ich lasse ihn mal hier. Ich beklaue nicht irgendwelche Leute. Ich meine, ich bin Bulle, ja. Aber ich werde ihn jetzt nicht seine Sachen beklauen. Äh, oder seine Sachen mitnehmen. So, was, was haben wir hier? Dieser Wild Pinball Automat ist nichts angeschlossen. So, wir haben hier eine junge Lady im Rollstuhl. Hello, sweetie. Lena, Frau des Kryptozoologen. You shouldn't keep your colleague waiting. Mit einem Blicken deutet sie auf den Mann in der orangen Fliegerjacke. Ja, was 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 geht, Hans? A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. 
Looks like he's waiting for someone. You. Kim Kitsuragi, also Kim heißt er. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this, but why? Korps Geist. On the sleeve of his bomber jacket, as well as on its back, are the same enigmatic white rectangles as on your blazer. Du schüttest ihm die Hand. Hello. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. You realize he's waiting for your name. Uh. This is your chance to come up with a really good name for yourself. Get creative. Conceptualize. Konzeptbildung. Du denkst dir einen Namen aus. Ja, komm. Mach mal. 58% Ausgeglichenheit. Let's go. Raphael Ambrosius Gusto. <lacht> Das klingt echt cool, aber wirklich nicht wie ein Idiot, wenn ich mich so nenne. No, you won't. Raphael Ambrosius Gusto is one classy name and you're one classy cop. Say it. Mein Name ist Raphael Ambrosio äh, Costo. Yes, well. Er nimmt gar nicht richtig zur Kenntnis, was du gesagt hast, sondern fährt unbeeindruckt fort. It looks like we had a little skidding error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? Meinen Sie ihn? Mit einem Nicken deutest du auf den Cafeteriemanager. Ja, mit dem habe ich gerade geredet. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? Ich habe keine Ahnung. It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Uh, er muss ja nicht wissen, dass wir besoffen waren. Ja, das habe ich. Good. But even if you haven't, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Leiche? Mhm. Mm also, wissen Sie, ja. Does that mean the body is no longer in the tree? Nein. So, the body is still in the tree. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Where it has been hanging for seven days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. Können Sie sich äh, so sicher sein, dass ich zur Polizei gehöre? I was sent here to meet a detective from Precinct 41. You have the insignia of the citizens' militia on your sleeve and on your back. Er zeigt auf deiner Jacke. I suppose you could be impersonating him. You could have gotten the insignia from the black market or forged it. But for now, I'm going to set those possibilities aside. I'm not from the Inspectorate General. Äh, Generalinspektion? Internal affairs. And I'm not them. I'm from criminal investigation. Sie haben von Abzeichen gesprochen. Meinen Sie diese weißen Rechtecke? Zeigt's auf deine auf deinen Ärmel. Yes. 
Aber das sind bloß weiße Rechtecke. Rechtecke. They're not just white rectangles. They bear a halogen watermark with the letters RCM and a pattern resembling the street grid of Revachol West. Ach so? I would ask you to step into the headlights of my motor carriage, but again, it's none of my concern. I just need you to do your job. Aber sollte ich nicht einen Ausweich oder so haben? Es ist in deinen Taschen nach. You mean you don't have a badge? Ich hatte... Ja, komm! Wir spielen die Nummer weiter. Er muss das nicht wissen. Du tust, als ob du ihn gefunden hättest. Ich habe meinen Ausweis. Ich bin ein Polizist und habe meinen Ausweis. Oh. If you didn't have your badge, then that would be very bad. You would need to report it on my shortwave. But since you do have it, we can go straight to the task at hand. Aber ich kann mich ja nicht zu erinnern. Was wollt, sollten wir gleich nochmal machen? Talk to the manager. Then we go out back and take the body down. Der muss das alles nicht wissen, dass wir besoffen waren. Ja, da mal los. After you, officer. Und du suche die Leiche des Todesopfers. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Also, wir sind Polizist, wir sollen einen Mordfall äh, ergründen. Yes. Erzählen Sie mir von dem Fall. What do you want to know? Was wollen Sie wissen? Ähm das muss er nicht wissen. Würden Sie sagen, dass der Fall mysteriös ist? No, it's not a particularly mysterious case. Warum nicht? The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a Dolorean polymath to put the pieces together. I just don't see the case getting more mysterious than that. Okay, also ist der Fall wahrscheinlich nicht mysteriös, aber könnte er sexy sein? There was some interest in this case at my station, but not for the reasons you have in mind. You seem to wish there was a... <lacht> Sind Sie sicher, dass es nicht doch etwas mit Sex zu tun haben könnte? Good point. Martinez is famed for its occult sex murder rights. We'll get on it immediately. Es <lacht> ist das geil, wie wir die ganze Zeit verarschen, ey. Ich glaube, der checkt das gar nicht. Es gibt bestimmt eine Polizei. Ja, der ist garantiert, bist du so die ganzen Neueinkömmlinge bei der Polizei. Ich denke, gibt es da irgendwelche. Es gab doch. Gibt's, also, es gibt ja verschiedene Unternehmen, wenn man da neu einsteigt, dann werden die Leute immer gerne mal verarscht. Also, ich kenne mich da aus, als ich mal angefangen habe bei. Ähm, das war das Erste, was ich gemacht habe. Das Erste, was ich gemacht habe, ist beim Unternehmen arbeiten, ähm, die, äh, die PCs und Software verkaufen und auch reparieren. Die haben so ein kleines Hinterzimmer gehabt. Ähm, und da sollte ich... Ich bin ja auch relativ begabt, was, ähm, was ähm, Dingsbums angeht. Also was zusammenbauen und ich kenne mich da ja schon aus und auch programmieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich eine... War das Windows XP damals? Ich glaube, ja. Windows XP installieren sollte für einen Kunden. Ähm, also einen PC neu zusammenschustern, neu aufrüsten und dann halt mit äh, neuer Windows-Version zusammen äh, basteln. Und da hatte ich einen Code bekommen. Und den sollte ich einlösen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das damals schon war, dass man... Er hatte den Code, glaube ich, noch auf der CD. Ob, wenn er nicht ging, dann musste man im Server von Windows anrufen. Und das ging halt nicht. Die haben mich die ganze Zeit verarscht, weil das halt irgendwie so ein uralter Code war. Und ich war die ganze Zeit und habe mit den Geräten... Aber ich habe ja den Code hier. Und der muss ja einzulösen gehen, damit ich das System aufspielen kann. Das weiß ich noch. Das war... Äh, war gemein. Das war irgendwie so ein ganz uraltes Ding. 
Also es stand nicht, ich habe tatsächlich nicht die, äh, die CD dazu gehabt, ich habe einfach nur einen Zettel gehabt, wo der Code drauf stand, ähm, den ich eingeben sollte. <lacht> so. Und ich dann, wenn der Code nicht funktioniert, muss man Windows die, muss man bei, äh, beim Windows Service anrufen, also äh, Microsoft Service anrufen, damit die, äh, ne? Ich glaube, inzwischen ist es tatsächlich so, dass du einfach nur online den Code eingibst und dann, ich weiß es gar nicht, ich habe schon lange keinen Code mehr eingegeben. Ähm, ja. Ja, weiter. The wary tone is the surest indicator that the lieutenant is being sarcastic. Uh. Okay, ja gut, da hat er mich jetzt verarscht. Es muss nicht unbedingt eine Sekte sein. Sex und Mord reichen auch schon aus. That's commendable. Was there anything else? It can still be an otherworldly sex mystery in your head. With a dark twist even. <lacht> He's basically challenging you to sex it up with some lurid twist. Don't get right into it. Sit on it a bit. Then hit him with it. Wenn wir jetzt zu verschiedenen Revieren gehören, wie kommt es dann, dass wir am selben Fall arbeiten? I'm afraid you and I are pawns in a, a pissing competition. Okay. Wie meinen Sie das? You don't know? I assumed you were in on it. Sagen Sie es mir. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Okay. Okay, dann gehen wir nicht weiter darauf an, sondern fragen ihn später. Was there anything else you wanted to know about the case? Für das erste brauche ich nicht mehr. Good. Okay, ich ähm Okay, das kann ich jetzt machen, aber dafür ist mein Innenleben zu wenig. Ja, das habe ich ihm noch nicht gesagt. Erzählen Sie mir noch mal von dem Fall. What do you want to know? Ach so. Good. Ähm, ich will über Sie reden. Me? Ja, über Sie. I don't see how my life is pertinent to the investigation. Kommen Sie schon, Lieutenant. Öffnen Sie sich etwas. Ah, oh, if you insist. What do you want to know? Sie tragen eine Brille. That's correct. You feel a slight urge to put the Lieutenant down for this. But you can't quite muster enough testosterone. War nur eine Beobachtung. I guess you don't need glasses then. Sie sehen nicht wie andere Leute hier aus. That's because I'm half Seolite or quarter. My father's father was from Seoul. So was my grandmother, but from my mother's side. It's not an interesting topic. Na schön. Ja, das ist doch in Südkorea die Stadt. Mhm. Mm I don't speak a word of Seolite and I've never met either one of my grandparents. There is nothing ethnic I can tell you or anyone else. Führen Sie jemals Selbstgespräche? What do you mean? Na, wenn Sie nachdenken, führen Sie jemals eine Unterhaltung mit nun ja Ihrem Gehirn? I have no idea what you're talking about. Das hat doch jeder, ja? Habt ihr das da draußen, wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr rumlauft oder wenn ihr in eurem Zimmer liegt und nachdenkt, sprecht ihr da mit euch selber? Habt ihr das nicht manchmal? Ich habe das relativ oft, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht irgendwo auf dem Klo und dann rede ich mit mir selber, sondern ich mache das eher im, im Geheimen tatsächlich. So ganz banale Dinge einfach, wie 
hätte ich das jetzt mal nicht gemacht und ja, sowas nach Gesprächen darüber nachdenken, war das jetzt so clever oder nicht. Ähm, das ist das echt gut, das Spiel. Ich habe solche Ansätze noch nie gehabt, dass man so den, den Faktor Gehirn und die einzelnen Zusammenarbeit ähm, des logischen Denkens und so weiter und so fort in den, in den in dem Spiel hat und die einzelnen Momente des Gehirns dann quasi als Charaktere hier abgebildet sind. Das ist echt eine coole Entscheidung. Ich kann langsam schon so ein bisschen verstehen, was so das äh, Coole an dem Spiel ist. Diesen Charakter kann man halt sehr, sehr, sehr cool designen in, in verschiedene Richtungen, die man hier hat. The Lieutenant's Conceptualization Skills must be rather rudimentary. Konzeptbildung. The lieutenant is a police officer of the old school. His concerns are material and extrinsic. But this isn't an old school case. Schon verstanden, sie sind so ein Ermittler vom alten Schlag. Du nickst respektvoll. So what? That makes you the new school? God spare us. For real detective work, nothing beats a good notebook by your side. The lieutenant produces his small blue notebook and idly thumbs through a few pages. We all have our different mediums. His is written. Ja, ich frage jetzt nicht nach Geheimnissen. Das wäre vorerst alles sehr privat. Ähm, das wäre vorerst alles. Du schließt das Thema ab. Good. Let's change the subject. Legendär. Braucht man dafür. Die scheinen hinterher zu laufen. Excuse me? Nichts, nur eine Beobachtung. You have a, a distinctive way of walking. If I were to walk in front of you, we would surely collide. Was meinen Sie denn mit unverwechselbar? I hope you don't take this the wrong way. It's just a collegial observation. In the 57th, we call it the Jamrock Shuffle. Officers from Jamrock's 41st precinct tend to move a bit erratically. Inwiefern? They say it's a scene-clearing technique developed by one of your lieutenants for gathering evidence. It's erratic, yet thorough. Prioritizes containers. Yes, but containers contain things, shiny things. They're interesting. Meinen Sie das ernst? Warum Behälter? I don't know. Containers contain, I guess. I'm making assumptions. We should move on. Passing along frivolous interdepartmental stereotypes is not usually his oeuvre. He regrets bringing it up. Ja, dann nichts. Komischer Kauz, den wir da jetzt haben. Wie hat automatisch gespeichert und wir haben auch jede Menge Sachen jetzt bekommen. Ähm Finde Alkohol und trinke ihn, singe Karaoke, melde den Verlust deines Ausweises. Du musst im 41. Revier schnellstmöglich den Verlust deines Ausweises melden. Der Lieutenant hat gesagt, dass du das Funkgerät in seinem Motorwagen benutzen kannst, um den Revier jetzt zu kontaktieren. Befrage den Cafeteriemanager, der Cafeteria-Manager äh, Cafeteria des Wiling Rage könnte etwas über den Hinterhof geschehenen Mord wissen. Frage ihn dann auch. Und du suche die Leiche des Opfers und du suche die im Hinterhof des Whirling and Rage hängende Leiche. Dies ist eine Voruntersuchung. Du musst bloß deinen Rechtsreiz unterdrücken und dich äh, und dich ihr nähern. Das wird pissen. 
anscheinend gab es ein Wettpissen zwischen dem 41. Revier und dem 57. Revier. Frage Kim danach, wenn die Erstuntersuchung der Leiche abgeschossen ist. Stimmt, das hat er gesagt, dass das erst später stattfinden soll. Ja, gut. Hello, sweetie. Die alte Frau wendet sich mit einem Lächeln an dich. Wait, who's sweetie? Wer ist denn hier das Schätzchen? Why you are, Officer? Hm, vielleicht bin ich das ja wirklich. And have you found anyone to be sweet to? Sie lächelt verschwörerisch. Ich weiß es nicht, du Zwinkerst. Vielleicht habe ich das. You rascal. I'm too old for you and too married besides. Hm. Nicht so alt für mich. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. Als sie lächelnd zu dir ausschaut, funkeln ihre Augen über ihren Brillenrand. This Lena is wacky enough for the Motley Crew. Hire her on the spot. Sie sitzen am Rollstuhl. Yes, dear. Uh, I'm a paraplegic. A paraplegic is someone with limited or no ability to use the lower half of their body. Paraplegia is caused by spinal cord injuries, like falling from a great height, or a grenade explosion. Tut mir leid, es war unhöflich von mir, von dem Rollstuhl anzufangen. Reden wir über an, äh, etwas anderes. Du fährst fort. That's quite all right. I'm used to people asking questions. I know they're thinking about it anyway. Würden Sie gerne mitrollen? Whatever do you mean? <lacht> Ach nichts. Ich habe nur an den Text von, äh, von einem Lied gedacht. Wanna roll with me? <lacht> ah, yes. Probably roll with me by the Fletchers. People often quote the Fletchers at me. Morel says it's my theme song. Ich muss jetzt los. Of course, dear. Good luck with your case. Das ist, also momentan weiß er ja nicht, dass wir überhaupt nichts wissen. Ne? Das ist so geil. Okay, das Behalten war, glaube ich, auch ein Beil. Wir sollten versuchen, weiter diese Schiene zu fahren. So, oh, Junge, wir müssen reden. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Gart, right? You run this place. Uh, lieutenant wirft einen Blick in das kleine Notizbuch. Yes. Da wieder der Knapp. I am Kim Kitsuragi from Prison 57. This is an interdistrict investigation. So joining me from Prison 41. Als er dich ansieht, fällt ihm auf, dass er deinen Namen noch nicht kennt. Wie ich bereits gesagt habe, Detective Raphael Ambrosius Costo. Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report a dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. Er sieht äh, hinter einem Stapel Untersetzer nach, findet einen Zettel und überreicht ihn den Lieutenant. This sounds like something you can use 
to call this Sylvie later. Mm, yeah, auf jeden Fall. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. Ha. Ah. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. He probably means this is where you step in and ask your questions. Also dann fragen, ich schaffe das schon. His face expresses profound doubt in your having this. Wo genau ist die Leiche, Sir? Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. Und wie kommen wir dann, dann, dann dorthin? That's easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Warum ist Sylvie gegangen? She went away because none of your business. Na schön. Extra fine. Wer hat ihn umgebracht? I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. Ja, die müssen doch eine Vermutung haben. He doesn't know. He just said they hoisted him up on a tree. Who is this they? Ah, stimmt, es ist mir gar nicht aufgefallen. Vorhin haben sie gesagt, sie hätten ihn auf einen Baum gehievt. Auf wen haben sie sich dabei bezogen? Oh, people are saying it was the union dock workers, that it was a lynching. Wer genau sagt das? The locals, the customers, the people who eat here. A lot of dock workers eat here. Sylvie told me everyone knows the dock workers did it. Mhm. Mm Did the debarders themselves tell her this, or is it a rumor? I don't really know. You'll have to ask her. Warum sollten die Hafenarbeiter diesen Mann lynchen? I would suppose it's because they have nothing better to do. Das ist alles sehr fragwürdig, was der Typ da erzählt. You mean the strike? Yes, the strike. The man they hanged was a security guard for the harbor company, I hear. A mercenary. The Unionists probably thought they'd send a message. Haben Sie ihn umgebracht? What are you, crazy? Of course I didn't kill him. Okay, müssen nicht gleich aus der Haut fahren. Ich habe noch eine Frage. The lieutenant turns the page in the little notebook he's been scribbling in. Das wäre dann alles. Let's go. Erfahrung gewonnen 30. Not so fast. You owe me 130 real. Die schulden mir 130 real. Was ist real? Der Typ ist mir sehr unsympathisch. Ich frag mal, was real ist. Oh, excuse me. You owe me 130 real. Er, er lässt das, Re, äh, das R mit äh, so einem aristokratischen Akzent von der Zunge rollen. The IIR, or Interisolary Real, is the global reserve currency. Whatever part of the world you're in right now. It's safe to assume he means you owe him some money. 
Ach so, verstanden. Sie meinen, dass ich Ihnen Geld schulde. Wow, you're a genius. Yes, that's right. Money. You owe this establishment 130 real. Sie sind festgenommen, kann ich sagen. Ähm. Aber was genau ist dieses Geld? What are you, a philosopher? Nein, ich befinde mich nur in einer Orientierungsphase. Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room or or eight bottles of potent blend and nine packs of royal extra. We use it for everything really. Interessant, wo bekomme ich es her? Ist er dumm oder so? Are you serious? From your work? I don't know. You can take bribes, I guess. I'm sorry. I don't think cops can take bribes. Some do take recompense, but only to survive. Aber nur um die Runden zu, zu äh, um über die Runden zu kommen. Du fährst fort und zeigt ihm aber nicht den Münzen, sie gehören dir. There's a shuffle of nylon as Lieutenant Kitsuragi looks for something in the pockets of his orange bomber. That's cop 4. I haven't offered to pay because I don't have any money either. Wie geht's jetzt weiter? I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Er zuckt mit dem Schultern. Officer, maybe you are better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. Kann ich in der Gegend nicht irgendwo anders übernachten? You mean somewhere else to run up a huge debt? I don't think so. The union squeezed most places out of business to fund the strike. You're better off home. Mal sehen, was sich da machen lässt. I'm sorry, I couldn't help more. You should take this up with your station. I have a shortwave radio in my car, okay? We have to get this investigation started now. Good luck. Der Mann will etwas sagen, überlegt sich dann aber doch noch mal. By the way, where is home? The address is coming up blank and this place sure isn't it. Hab ich überhaupt äh, ein Zuhause? But you've been at this hostel cafeteria for only three nights. Where were you before? You had to be somewhere. Ich weiß es nicht, in der Nähe vielleicht, im Süden? You don't really know, do you? Ich kann mich nur vage an ein geschwärztes Bild erinnern. A vague blackened image doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. Könnte ich irgendwie den Weg zurück herausfinden? Bis zur genauen Straße, zur genauen Hausnummer an einem Gebäude? You can try. Run some addresses in your head when you get the time. Maybe a street or an apartment will appear. So, wir schulden den Typen also Geld. Ja, ich würde sagen, Leute, ich speichere mal. Und dann äh, war es das für die erste Stream-Session für mich. Ähm, äh, Stream-Session für die erste Aufnahmesession. Und dann äh, gehen wir... Machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich finde das momentan echt cool. Man kann halt wirklich... Äh, die, die Leute auch verarschen. Ich meine, noch weiß unser Kollege nicht, dass wir eigentlich nichts wissen. <lacht> Aber er ist noch nicht drauf gekommen. Vermutlich hat er, er vermutet wahrscheinlich was. 
aber wir gucken mal. Okay, Leute, danke fürs Einschalten. Äh, wir sind in der nächsten Folge wieder und äh, ihr könnt ja mal miträtseln, was für absurde Geschichten hier gleich noch entstehen können. Mal gucken. Also, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.